mpendo mtazamaji popote pale ulipo amani za Mola na rahma zake ziwe juu yako popote pale ulipo asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Siku moja walikutana vijana watano ambao wote hawa watano walikuwa wamefiwa na mama zao wazazi wakasema ebu njooni tukumbushane zile taqsiri yale mambo mabaya ambayo tuliyowafanyia mama zetu ili tupate kutubu kwa Allah na kujutia mmoja akasema Siku moja nilikuwa nimetingwa na deni la laki mbili laki mbili hizo zikiwa ni deni la kodi ya nyumba nikaishi maisha ya dhiki nitafuta namna ya kumlipa mwenye nyumba lakini sikuweza kupata pesa hizo siku moja kaji kanishtukiza huyu mwenye nyumba kwamba nimekusamehe deni la laki mbili lakini pia akanipunguzia na kodi ya nyumba kwa sababu ya hali yangu duni ambayo aliyoiona nayo nikamwambia mke wangu na watu wangu msimwambie mama wala asijue wala asihisi ya kwamba nimesamehewa uh, deni langu abaki anafahamu na anajua kwamba bado ni katika dhiki na nadaiwa madeni mengi ili jambo ambalo lilifanya nijute sana hadi leo na jula sijui nitampata mama vipi ili ipate kwamba samahani kwa jambo hili wa pili akasema kwamba ilitokea ikhtilafu baina yangu na mama yangu mzazi. Kwa hiyo nikamkata mama masiku kwa masiku bali mawiki kwa mawiki. Sikuweza kusema mama katika siku zote hizo isipokuwa nimekuja kusema mama wakati upo tayari katika janaza lake. Laiti ni single ilifanya hivyo. Mmoja akasema kwamba mimi nilikuwa inapotokea munasaba au hafla fulani katika nyumba zetu katika pa, familia zetu nilikuwa nanunua mazawadi mengi mabeskuti mapipi yote haya nampelekea mke wangu na watu wangu lakini namwachia mama yangu wale mabaki baki ya au beskuti chache tu ndo nampelekea mama laiti ni single ilifanya hivyo Mwingine akasema nilikuwa namkataza kabisa mke wangu asimwambie mama tunachonunua tunachomzawadia tunachokileta nyumbani hadi mama awe, awe anajua tu katika hali ya dhiki bali tulikuwa tunamshirikisha mama katika huzuni zetu tunapopatikana tunamwambia tunapougua tunamwambia mama akawa hasikii kutoka kwetu isipokuwa mambo mabaya na huzuni na bala laiti ni single ilifanya hivyo Watano akasema ya kwamba katika chumba changu kulikuwa kuna hita ya maji ya kupasha maji wakati wa baridi lakini katika chumba cha mama kulikuwa hakuna hita nilikuwa namwacha mama yangu akoge na atawadhe udhu wa sala kwa maji baridi hata wakati wa baridi kali laiti ni singa ilifanya hivyo sasa ewe uliobaki hai unasikiliza sasa hivi je unasubiri uwe ni wa sita pamoja na hawa watano ambao leo wanajuta hawajui kufanya nini au nasubiri mpaka mamako afe wende kuomba samahani nenda kwa mamako nenda kwa babako kambuso kichwa kamuombe samahani kampende mpende yale ambayo unampendia mke wako mpende yale ambayo unapendia rafiki zako mama yako ni mama nani kama mama Allah mtukufu amesema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidayni ihsana Allah mtukufu ameamuru ametoa amri ya kwamba msimwabudie isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala na wazazi wawili watendeni yaliokuwa mazuri au mema na mtume sallallahu alaihi wasallam anakuhusia na anakuambia bibi ummuk thumma ummuk thumma ummuk mama yako kisha mama yako kisha mama yako thumma abu kisha baba yako zingatia lifanye kazi twende pamoja kwa mama zetu na wazazi wetu tukawa msamahani mpaka waridhike kwa ridha yao itaita ridha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ridha ar-rabb من رضا الوالدين رضا الله رضا مولا الى فتكانا كوكوريديشا وازازي ووالي نالي كما ماما كونو كونو